venimos con, con esta situación de que se arrancó la medida con asambleas en todos los establecimientos eh, particulares de resistencia del Chaco y toda la Argentina. Eh, estamos hablando del sector privado, como vos lo dijiste, y estuvimos toda la mañana y hasta hace recién en, en diferentes establecimientos llevando a cabo asambleas informativas, teniendo en cuenta desde que julio del año pasado nosotros pactamos eh, un incremento que arrancó con mil pesos, llegó a mil pesos en diciembre, eh, eso fue absorbiéndose al básico hasta este mes, cuando tendríamos que haber eh, ya arreglado, finalizado la escala salarial del 2020, nos encontramos con que los empresarios eh, plantean una cuestión que tiene que ver con la parte financiera, un desfinanciamiento de todo el sector, y, y eso los empresarios lo pusieron como excusa, eh, y también si vamos al caso es una realidad, para no firmar eh, la finalización de la paritaria del 2020. Entonces eso a nosotros no nos deja otra alternativa a pesar de haber conversado desde julio hasta la fecha, de haberle puesto el cuero, el lomo a la situación, haber puesto la vida en riesgo, la nuestra, la de los familiares, eh, realmente hoy se hace insostenible la situación porque tenemos con sueldos que no alcanzamos a llegar a fin de mes, los compañeros hoy ni siquiera tienen para ir a trabajar, y eso hace, como te decía recién, insostenible. No nos dejaron otro camino que, que, que la huelga, que este plan de lucha que arrancó hoy con asambleas en toda la Argentina. Mañana vamos a comenzar con paros de actividades de tres horas en cada turno en todos los establecimientos de salud. Y esperemos que esto sensibilice a todos los actores que tienen la responsabilidad de solucionar el problema y, y no tener que recrudecer la medida porque esto significaría que nosotros la semana entrante tengamos que agrandar los horarios de paro, eh, posiblemente tengamos que ir a 24 horas, 48 o indeterminado, todavía eso no está resuelto, así que esa es la situación eh, en este momento. También esto abarca a todos los centros de diagnóstico que pueden ser de diagnóstico por imágenes, bioquímicos, eh, también lo que tiene que ver con servicios de emergencia y traslado, como son las ambulancias, es, es, es más amplio que simplemente las clínicas, los sanatorios, claro. que también están incluidos los geriátricos y los neuropsiquiátricos. Yo creo que si esto no se resuelve entre mañana o pasado, el martes estamos hablando de un comienzo de una medida de mayor envergadura. Son múltiples los actores eh, en este sentido, porque si bien las paritarias se firman en Buenos Aires, las cámaras empresariales, al igual que la entidad sindical, tienen sus bases en todas las provincias. Claro. Y a su vez, los financistas del sistema son las, la obra social nacional, como puede ser el PAMI, las prepagas y las obras sociales provinciales. O sea, que, que son muchos los actores que, que, que son los que tienen la solución en la mano. Uh -huh. Así es. Bueno, ¿y, y qué, qué va a pasar, no teniendo en cuenta que lamentablemente se espera una segunda ola de coronavirus? O sea, que va a haber mucho más trabajo para todos aquellos que están dentro del sistema sanitario. Bueno, justamente por eso, si estamos avisorando de que esto se va a pro prolongar, el problema se va a prolongar, que no solamente se va a prolongar, sino que se va a acrecentar. Y si nosotros ya tuvimos todo el año pasado con una situación eh, muy delicada, que fue eh, sostenida por los trabajadores que, como te dije al principio, le pusieron el alma, le pusieron el cuerpo arriesgaron sus vidas. Entendamos que hay compañeros que perdieron la vida en este en, este, en esta situación. Arrancamos con aplausos y, y después pasamos a ser demonizados 
eh, por la sociedad al vernos con una chaqueta o un guardapolvo puesto. Los compañeros que se levantan a las cuatro y media de la mañana, a las cuatro, para ir a laburar, salen a tomar el colectivo y el colectivo pasa de largo porque los ve vestidos de blanco. Entonces, esto, esto se va a acrecentar y los compañeros no pueden llegar a fin de mes con los sueldos que están muy por debajo de la línea de la pobreza, no llegan a fin de mes, no tienen para ir a laburar. Entonces, ante toda esta situación, y ven que esto se va a acrecentar, nosotros realmente llegamos a un cuello de botella, como te dije al principio, que no nos deja sostener más la situación. Los responsables de financiar el sistema de salud en la Argentina tienen que entender que el personal de la salud es indispensable y por ende tiene el derecho de cobrar un sueldo digno que mínimamente le alcance para vivir.